晨曦，带来全新空气。气息改变，轻微不变，茶香飘满情意。我家大门常打开，开放怀抱等你，拥抱过就有。心都是客人，请不用客气。相约好了在一起，我们欢迎你。我家种着万年青，开放每段传奇。为传统的土壤播种，为你留下回忆。陌生熟悉都是客人，请不用距离。几次来没关系，有太多话题。之前燕子宁那事儿，我也能去北京。这首歌就唱给我的。方璇，来趟办公室。这个是未来的复试通知书，你帮我带给他，你呢也别灰心，继续努力。行。复试的时候就别掉以轻心了。什么复试啊？招生考试啊，你通过了。不是老师，不是只招前三吗？你运气好啊，啊，前面那个人放弃了，这是你的复试通知书。我天，我这我这什么命啊！再次恭喜，希望你能通过自己成功学校的教导。天哪，我这，啊，这我一定好好考。都语无伦次了，都赶紧回去吧。啊，是，啊，谢谢老师啊。拿你的通知书。给我送个通知书，怎么乐成这样？因为我过了。你也通过了。嗯。前面的人放弃，你这运气也太好了吧！这次一定要好好复习了。放心吧，虽然吧我没有多喜欢小一中考试啊，但是现在我感觉跟以前不一样。哎，没想到当学霸的感觉还是蛮不错的。这就学霸了。哎，我们复试是同一天吧？好像北京市的都是这一天。你到时候怎么去啊？我坐火车吧。一个人？嗯，不是，我跟我爸妈一块儿。你呢？我爸还不知道我复读，阿姨也不好再麻烦了，估计就我一个人吧。哦。收拾好了吗，小徐？没。怎么了？这怎么收拾个东西还愁眉苦脸的？就是有点紧张，紧张什么呀？哎，你们班这次去北京就你一个人，还有未来，是吗
，我就说人家未来这孩子优秀，这次去北京啊，我得好好请教请教他爸妈。他一个人去，啊，一个人？你确定是一个人？嗯。哦。小徐，我和你爸这次就不去了吧？你和未来正好做个伴儿啊，这不合适吧？这有什么不合适的？未来那孩子，我和你爸都见过，人品绝对没问题。你都这么大了，也该一个人出去闯荡闯荡了。再说，你看我和你爸那些活还没做完呢。但是，但是什么呀？就这么定了，抓紧收拾，收拾好了早点睡觉。我把你爸的手机啊充好电了，记得带着啊。小徐啊，妈和你说啊，你这次跟未来去北京啊，你对人温柔，啊不，温和，温和一点儿，别说话咋咋呼呼的，听见了吗？听见了，好。出啥意呢？我妈说让我自己锻炼锻炼。你笑啥？呃，没什么，咱们走吧。啊。哎，你这几车厢呢？十二号车厢。我也是，我不会坐一块吧？你们两个小情侣用不着这么腻歪吧？我叔叔，我们不是情侣大叔下车了，我就过来了。哦，听到什么？路路新的了。嗯。不是，我是听别人说去北京就一定要去什么天安门啊、长城这样的地方去看一看。行，那你考完试我就陪你去。考的怎么样？还行，你呢？一样。啊，虽然离去长城时间还早吧，那我们来去附近逛逛。走吧。哇，全场两块，两块钱你买不了吃亏，两块钱你买不了穿的。哎，要吃那个吗？同学，看看需要什么？你
先看，我去旁边看看书。啊，这些都是一些小玩意儿，您买点回去送朋友、送同学，多有纪念意义啊！这个什么？这是今年最流行的吊坠，它里面有个小机关，可以打开，里面放一些大头贴、小纸条之类的，很浪漫。现在最流行这个。有纸笔吗？有有。看什么呢？看什么人家？有生物的书。啊？这是什么？呃，就当来北京的纪念品吧，送你了。谢谢。啊。本来时间就紧，去长城会不会赶不上啊？又失策了，早知道不坐车了。师傅还得多远啊？远倒是不远。就是这一堵车呀，没谱。怎么了？我钱包不见了。啊，你再好好找找。我刚才在结识的时候就觉得不对，估计是被人偷了。那我们回去找一找吧。来不及了，你还在吗？我也不见了，怎么办？只有一个办法了。什么？明三，你这么厚脸皮！我脸皮没办法呀，八十块钱都是硬凑出来的。长城还去吗？去啊！我就不信了，不去长城费好汉。啊，总算赶上了！师傅，这是去长城的车吗？是啊。我说了吧，一切皆有可能。你们是去长城旅游的吗？啊，那你们还去什么呀？赶紧回去吧，到那儿都关门了。这个点儿啊，我都是送人回延庆。啊！没想去了长城那么难呢。算了，反正长城就待在那儿，也不会乱动。等你考上大学再去吧。哎，那儿有个公园，看着不错，要不要去看看？走吧。哎，这个光源有点奇怪、啊。这么奇怪、啊？哎，啊，大爷，是你们的吧？啊，是是我的，是是，谢谢你，小姑娘。没事。听你们口音，不是本地人吧？对，我们是外地来考试的，今晚就走了。北京好玩的景点这么多，你们怎么想着到我们这个公园来玩呢？本来我们想去长城的，结果没去成，所以就来这逛逛。长城有什么好看的？净看人挤人呢，没意思。哎哎哎，人家从外地来，当然要去看长城了。他跟咱老北京他能一样吗？这这，说的对，说的对啊！哎，这样吧，我们带你们去，怎么样？就是啊。你们能带我们去长城？当然了，我们可是老北京了。就是就是啊。怎么样？去拍不？是不是令人荡气回肠啊？是。慢慢看啊，会有人给你们介绍。我先走了啊。你们好。你好。你好，你们这是第一次来吧？嗯。我给你们介绍一下，这是山海关、嘉峪关、居庸关。这个怎么卖？我们这是展示，不卖。那你们老板还挺有情怀的。你说的没错，我们老板开这家店也不是为了赚钱的，就是满足一下自己的山河情怀，和那些同样有赤子之心的人交流交流。那我们自己看看吧。好
大爷，你们怎么还没走啊？明天不是要赶晚上的火车吗？我们送你们一程，快上车吧。<笑>谢谢大爷。哎呀，不用客气，我们这是活力方。坐好啊，坐好。走喽。你怎么来了？你都来了，我不能来啊！再说这比赛这么重要，哎，你怎么不叫我？你不也没叫我吗？我是因为有人预约。这么巧，我也是。好。手放哪儿呢？我们没放哪儿啊。你要脸吗你？到底是谁不要脸？你自己屁股乱蹭的你。你说什么？姓名，程静，顾胜，职业，襄阳中学学生。你们什么关系、啊？同学。什么朋友？啊，他怎么想我不知道，反正我对他也是意思。你怎么记住些没用的？不解释解释怎么了？哎，你说我没行了，把这当什么地儿了？打情骂俏要分场合吧？这么快就咱俩放出来了？你要是喜欢的话，再进去待会儿呗。行啊，但就怕警察叔叔不让，毕竟我这算是惩恶扬善，是不是？就你话多。不过，这事儿这么一折腾吧，这拳击赛事看不成了，怪可惜你不会是小瓶盖吧？是啊，我就是小瓶盖啊。不是你这个论坛认证不是个女的吗？女是怎么了？啊，现在连视频都能作假，我论坛改个性别怎么了？你个大老爷们，娘不娘？是我娘，那总比某些人起名叫黑旋风强吧？我乐意。哎，哎，你等我一下。同学们，上课之前我先宣布两个喜讯。第一，就是咱们班的未来，他顺利拿下了北大自主招生的资格，并且获得了额外二十分的加分。呃，第二个呢，就是咱们班的方学，他是咱们班进步最大的学生，他也顺利通过了小语种自主招生考试。我为你骄傲。老师。你没搞错吧？这种事儿我能搞错吗？下课之后你来趟我办公室，签个字，你就正式退出高考了，你就成为一名准大学生了。没想到，咱们班第一个有着落的是方学。小薛，你是不是打了那些瞧不起你的人的脸？方学，还是那句话，苟富贵，勿相忘。好了好了，大家回头再讨论啊。来，咱们上课。大家打开第二百零七页。看到我就不开心啊。哎呀，我就是很意外、啊。真的？我能有什么事儿？我这个成绩吧，上个二本，没什么可抱怨的
我怎么觉得我上来也是很脱逃呢？我，所以你已经决定好了，决定好了。停一下啊！今天是个好日子，咱们呢提前庆祝方学成为大学生。来，来来来来来，闺女，好好读啊，好好读啊。哎，哇！嗯，对了，小徐，明天啊，你大姨二姨要来咱们家，说你那俩小表弟跟你去取经。妈，还没确定呢。什么没确定啊？这考试都考过了，还能有什么变动？再说了，大姨二姨都是咱自己人。对，这一大早啊，他牛伯伯和马伯伯分别给我打电话，说也要到咱们家来庆祝啊。我说了，隔壁老王老钟带着孙女儿来看你，啊，是吧？是吧还都来，都让他们来，这跟我考了清华北大了似的。哎呀，我差点睡了。哎哎，不是这孩子。哎，你吃饱了吗？不是，这是咋的了？刚考上大学就膨胀了啊？来来来来来来来，来来小徐，有你电话，又哪个亲戚啊？呀，不是亲戚，是未来。未来。喂，方轩，你们打到家里来了？哦，不是发了一个最新的物理总结考点吗？我看写的挺全的，就想着要不要再帮你留一份。我现在也用不上了吧？我怎么觉得你自己没想好？是不是赶鸭子上架了？我也不知道，主要是我也没有什么可选择的余地吧。有那么严重吗？我不也回头重造一次了吗？方雪，你喜欢小宇宙吗？说不上喜不喜欢，就是没啥感觉。我明白你的感受。我当时对金融也是这个态度，因为我爸的强压迫不得已去学。他后来每次上课的时候都觉得特别痛苦，然后满脑子想的都是古生物那些事儿。方雪，我后悔过一次，希望你这次不要因为自己的决定而后悔。我呀，我要是有你这个成绩，我估计也不会这么纠结了。你才是那个天不怕地不怕的人。学校都炸了，区区一个高考算什么？行了，我要去上晚自习了，先挂了，拜拜。啊，拜拜。哎，这鱼也不喂了，对不对？鱼都饿了，脑袋，你是不是忘了拿鱼食了？你这你这。小学起来了，饭在屋里自己热吧啊！跟你们商量个事儿呗，说吧。你们得保证你们别激动啊。啥事儿？我想放弃小语种，回去参加高考。啥？你开什么玩笑？不行。这么大的事儿，你胡闹呢？别人盼都盼不来的机会，你怎么说放弃就放弃啊？这不是儿戏啊，你再好好考虑考虑。爸妈，我知道你们不能理解
，我这么长时间对于小语种的了解，我很确定，我不喜欢这个呀。是我回去高考不一定能考到一个好的学校，但我不想留下遗憾。你什么小学啊，你在学校里最信任尹老师，咱们能不能找尹老师让他拿个主意？对，找你尹老师，尹老师只能给我建议，做决定的还是我自己。我这回，我就想任性一把，我就想为自己喜欢的东西，我拼一把。哎呀，闺女，你看爸妈都没什么文化，我们就想让你以后有个好的出路。妈不想让你和我一样，成天干这个。这步你可不能走错了，走错了会后悔的。我说两句。德瑞，嗯，你知道我学这之前想学什么？你不一直说想学铁匠吗？你爷爷不同意呀、啊。我到现在还遗憾呢。孩子大了，做个决定不容易，咱们得支持。想好了吗？想好了。干，我们支持你。谢谢爷爷，谢谢爸妈。我我上去刷牙了。哎，慢点。这孩子不是一般孩子。回来了，回来了。我爸爸这次机会错过了，有什么好怕的？你不说了吗？我天不怕地不怕，高考就高考。你不在的这几天，我给你抄的知识点，好好看看吧。这么多啊！你不用后悔了，后悔也来不及了。你这两个月，就得好好待在我身边。嗯，待在我身边，好好学习。嗯，能看懂吗？这这都是新疆的知识点。嗯，都是老师最近新疆。我这会不会跟不上啊？会，我在旁边辅导你。我和高中同桌还有联系，他就坐在我的对面给我拍视频。因为疫情的原因，现在还没能开学，就出来和他见面了。我的高中同桌和我一起读医学的专业，最近因为我们的疫情，我们在网上交流了疫情相关的危害信息。就是当我买了零食，再也没有人跟我分享；买了奶茶，再也喝不出那种在学校偷偷喝的幸福感。失眠的时候，再也没有宿舍夜谈，我就觉得我的学生时代真的已经结束了。其实想想自己在高中的时候也没有什么很大的遗憾吧，因为当时我也不算是一个乖学生，上课看小说什么都没少做。一定要说的话就是自己学的是理科，也很想体会一下文科生学习的科目。我一直觉得我所有的纠结和迷茫都是来自于想象，我一直很后悔大学的时候没能去多做一些尝试。喜欢什么就应该去做，哪怕做了之后发现自己做不好也没关系，至少你知道了他们的价值，学会了欣赏和敬畏。我的职业是中英文的同声传译，我当时在高考填报志愿的时候也是选择了英语专业，我非常庆幸自己当时选择了这个专业，当时也不太清楚自己未来会是怎么样。但是呢，至少我知道这是我自己喜欢的，也是我自己擅长的。嗯，因为我现在也是大四，马上就要毕业了。嗯，我想对还在学校的学弟学妹们说一句：珍惜时间来学习知识、学习技能。嗯，每多学一项技能的话，你就会在未来的工作当中少一件能够难倒你的事情。